തിരുവാതിര അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ അനിയന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ വല്ലപ്പോഴും അവനോന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയിക്കണം ഭഗവാനോട് പോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനിയനോട് പിറന്നാൾ സമ്മാനം കൊണ്ട് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നേ പിറന്നാൾക്കാരൻ ഷർട്ട് പാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് അതാണല്ലോ കൺവെൻഷൽ പ്രസന്റേഷൻ എന്റെ അമ്മായി മോന്റെ പിറന്നാളിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സമ്മാനം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോക്കണം എമൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇത്രയും വലിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഈ നാട്ടിലെ മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മോൻ കണ്ണടച്ച് തൊഴുത് മേടിച്ചോ മോളി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അമ്മായിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തിനും ചാകാറായി ഈ വീടിനും കൂടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഓഫർ ചെയ്യാ സന്തോഷം കൂടിട്ടാലേ മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി മുന്നിൽ വരുമ്പോ ആരായാലും ഒന്ന് വിതുമ്പോ എല്ലാം ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛന്മാര് തോൽക്കുമെന്നാവുമ്പോ മക്കൾ രംഗത്ത് വരും എന്റെ അച്ഛൻ ശ്രീധരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോവാൻ ഈ മോള് സമ്മതിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെ അല്ലേ അച്ഛൻ വില പറഞ്ഞേ ദാ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിത്തരുന്നേ അറിയാലോ എത്ര വലിയ ആവശ്യക്കാർ വന്നാലും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വില പറയാത്ത ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ മുപ്പത് ലക്ഷം തീർന്നില്ല കെട്ടാൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില് ഗംഗയ്ക്ക് വിവൾക്കും ഓരോ ജോലി മോളെ നോക്ക് ഗംഗ പറഞ്ഞതല്ലേ മന്ത്രി ജീവിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഗംഗ അവൾ ആരാ ദൈവോ ദേ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാ നല്ല കാശ് വാങ്ങി നിങ്ങളായിട്ട് മാറി തന്നൊന്ന് നാട്ടുകാരോട് മേന് പറയാൻ പറ്റിയ ചാൻസ് അതല്ല മത്സരിക്കാൻ തന്നെ ഭാവമെങ്കിൽ തോൽക്കുക മാത്രമല്ല തല മൊട്ടയടിച്ച് പുള്ളുകുത്തി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കും അറിയാലോ കളരിക്കൽ ശ്രീധരന്റെ മോള് സുമിയായി പറയുന്നേ അവരല്ല പറയേണ്ടവർക്ക് ഞാനാച്ച പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച ഒറ്റ ഒരാഴ്ച അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തിനാ വെറുതെ വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് അവർക്ക് തരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ലേ കുടുംബത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവനോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയവളെ അന്നേ വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ ആ സ്ഥലം അത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല 
ആ പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അതുകൂടി വേണം അതില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഡ്രീം പ്രോജക്ടിന് ഫ്രണ്ടേജ് കിട്ടില്ല അതെനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ ചിതാഭസ്മം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാല് പേരുടെ ഭസ്മക്കലങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് അവിടെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്റെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ പൊങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരുക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ചേച്ചി പറയാറുള്ളതല്ലേ ക്ഷീണുണ്ടാവുന്ന നീ കിടന്നോ എനിക്കൊന്നുമില്ല ചേച്ചി ഒന്ന് വേഗം വിട തനിക്കൊരു ഫോണുണ്ട് ഹലോ എന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാത്ത ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ശരി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരൊന്ന് പോണം ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വിശ്വൻ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് പോണം
ചേട്ടാ എന്താ എന്താ കാര്യം ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ആശ്വാസമായത് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ അല്പമല്ല തുറന്ന് പറയാം അനിയന്റെ കണ്ടീഷൻ സീരിയസാ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഏത് സമയവും ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത നിമിഷമാ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഗംഗ ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം അത്യപൂർവമായ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമയാണ് വിനു രക്താർബുദം ചികിത്സയുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവ് വരുന്ന ചികിത്സയാ കുട്ടി ഡോക്ടർ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനിയനെ രക്ഷിക്കാല്ലേ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം രക്ഷിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണല്ലോ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ അനിയനും വീട്ടിലെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് അറിയരുത് എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും പക്ഷെ അമ്മയും മനീറ്റൊക്കെ ഇതറിഞ്ഞാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചേച്ചി എനിക്കെന്താ ആശുപത്രി വരുമ്പോ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും ചികിത്സയും ടെസ്റ്റും ഒക്കെ കാണും ഓവർ സ്ട്രെയിൻ അതാ നിന്റെ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാനെന്ത് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നേ നീ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ജോലി എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നുന്ന ചേച്ചിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേച്ചി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആ ഒരു വാശിയിലുള്ള പഠിത്തം അതാ നിനക്ക് ഈ തളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയതിന് കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചേച്ചി ടെക്സൈസിൽ മോഡലായിട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം വരും എടാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതേ അതൊരു രസാടാ സന്തോഷാണ് വിഷമിച്ചോണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചേച്ചി ജോലി ചെയ്യുന്നേ എന്താ ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലേ സുമിയുടെ മാഷം കൂടിയല്ലേ അവിടെ അറിഞ്ഞു കാണും അതോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതോ വിളിച്ചറിയിച്ചതാവട്ടെ അറിഞ്ഞാൽ വരാൻ എനിക്ക് അവകാശമല്ലേ അല്ല ക്ലാസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ ജോലിക്ക് പോവാതെ വിനൂനെയും കൊണ്ട് ഗംഗ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയതോ ഞാനപ്പോ മറ്റൊരാളാ അല്ലെ അല്ല അത് എന്തല്ല വേറൊരാളെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചരാൻ പോകുന്നില്ല ഇതേ എന്റെ വീട്ടുകാരാ നീ ജോലിക്ക് പൊക്കോ ഇവരെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചോളാം നീ തർക്കിക്കാൻ നിക്കണ്ട ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ സമയങ്ങൾ എന്റെ പൊക്കോ 
അനന്തൻ തമ്പിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൃത്യനിഷ്ഠയാ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങള് വണ്ടിയിരുന്നോളൂ ബില്ല് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നോളാം ചില ഇത് പേ ചെയ്തല്ലോ എന്താ ഇതിന്റെ കാശ് തന്നു കഴിഞ്ഞു ആര് അതറിയില്ല കാശടച്ചു നിങ്ങൾ കറങ്ങിയാ മതി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ പോയിട്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് അവിടെ ആൾ കൂടുതൽ കളറ് ശരിയല്ലട വേറെ നോക്കാം ഇതിന്റെ വില എത്ര ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേറൊരു സാരി എടുത്ത് ഇതെല്ലാം നല്ല ഒന്നാമതിന് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കൊള്ളാം ഇതിൽ വേറെ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് സാർ ഹലോ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് വേണ്ടത് അല്ല വേണ്ട ഇത് മതിയല്ലോ എന്ത് എത്ര വില അനൗസം പറയരുത് ഇതിന് എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് തന്നേക്കാം നീ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാ വാ എന്താ എന്താ തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്ത് ഇൻസൾട്ടിങ് അതെ എന്ത് ഇൻസൾട്ട് സാരിയുടെയും ചുരിദാറിന്റെ വില ചോദിച്ചു അത് ഇൻസൾട്ട് അല്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഇയാൾ ആവശ്യമില്ല തല്ലി ചോദിച്ചു സാർ ഇവിടെ ശരി ശരി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അണിഞ്ഞിരുന്ന സാരി ആയിരുന്നു ആവശ്യം അല്ലേ ആ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ജമാലെ അത് എന്താ ആ ക്ഷീരമുള്ള ഒരു അകിടൻ ചുവട്ടിലും ചോര് തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം ആയിരക്കണക്കിന് തുണിത്തരങ്ങൾ പുതുപുത്തനായി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉടുത്തേക്കുന്ന സാരിയാണെന്നറിയോ എസ് പിയുടെ മോനാ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണല്ലേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോംസ്റ്റഡ് ഓഫീസ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമോ അനന്തൻ തമ്പിയാ
ആയിരക്കണക്കിന് തുണിത്തരങ്ങൾ പുതുപുത്തനായി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉടുത്തേക്കുന്ന വീട്ടിൽ വിശേഷം പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മിൻസ്ട്രേ വകുപ്പിലും മക്കൾ ഭരണം അല്ലയോ എന്തുണ്ടായോ അല്ല പഴയ ജന്മത്തില് ശത്രുവ ഈ ജന്മത്തില് മക്കളായി ജനിക്കുന്നെന്ന് പറയും അല്ല എന്റെ മോനെന്തെങ്കിലും അല്ല തന്റെ മോന്റെ കാര്യമല്ല ചില മക്കള് കാരണം തന്റെ കസേര തിരക്കിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ അല്ല അച്ഛൻ എവിടത്തെ എസ് പിയാ സാറ് ക്ഷമിക്കണം സാർ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അങ്ങ് വെറുതെ വിടണം അല്ലേ മിനിസ്റ്ററെ അല്ല എനിക്കൊന്നും അതെ എനിക്കറിയാം ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നേരിൽ കാണുമ്പോ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടികിട്ടി കാണും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഉപദേശ ഈ ചേട്ടന് തരാനുള്ളൂ പരാക്രമം തുല്യരോട് വേണം കാണിക്കാൻ ബാക്കി എന്ത് അനന്തം സഹിക്കും എന്റെ സ്റ്റാഫുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്ണുങ്ങൾ അവരോട് ആളാകാൻ ചെന്നാൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിവരം അറിയും സ്വന്തം സ്റ്റാഫിനെ സംരക്ഷിക്കല് അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുതലാളിയുടെ ആദ്യ കടമ മനസ്സിലായോ അനിയന്മാരെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ അസുഖം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് പുറത്തുള്ള എന്റെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ അവര് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ആ അപ്പൊ ശരി ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട ജമാലെ അനിയന്മാരെ പുറകിലത്തെ വാതിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് വിട്ടെ ആ പൊയ്ക്കോ പേടിക്കണ്ട നടക്കോടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനിവിടെ തന്നെയാണ് വന്ന് കേറാൻ പോണേ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ിനു മനസ്സിലായല്ലോ ചേച്ചിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠിത്തം കൂടുതൽ ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ്ടല്ലോ ഇനി നീ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അവളുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ മോനെ എന്താ അല്ല പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടന്ന കാണണം സത്യം പറഞ്ഞ മോളുടെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആളായിട്ടല്ല എന്റെ മോനായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നേ ഈ വീട്ടിലെ അംഗം അന്യ വീട്ടിൽ കഴിയും പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയാം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആലോചന ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോന്റെ കരുത്തി ചിട്ടി മുറയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവുക അമ്മക്കറിയാലോ എന്റെ ഗംഗയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചെറിയ ചില കടമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുണ്ട് 
അത് പൂർത്തിയാക്കിയ പിന്നെ വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏത് നിമിഷവും ഞങ്ങൾക്ക് സമത നമ്മുടെ മുംബൈയിലെ ഷോറൂമിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം സ്റ്റാഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും നടത്തണം ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മെറിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയായിരിക്കണം പിന്നെ സി എം എന്റെ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ച് വേണ്ട റിലീഫ് ഫണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി ഫണ്ട് അല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗംഗാധരെ എത്തിച്ചാ മതി അല്ല എന്നാലും ഇതിപ്പോ ഒരവസരാ റിലീഫുമായി പബ്ലിസിറ്റിയും കിട്ടും അല്ല പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഇത് ഇന്നയക്കേണ്ട ഫയലുകളാ ആ കുട്ടി ലേറ്റ് ആണല്ലോ ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പുതിയ വെറൈറ്റിയാ മാഡം ഇത് നല്ല സാരിയാണ് ഇത് നല്ല വാട്സാ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാ ശ്രദ്ധിക്കുക <laughs> 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 എനിക്ക് വേണം ജോലി സ്ഥലത്ത് വരണമെന്നാ കരുതി പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശരിയില്ലല്ലോ വരാത്ത നന്നായി എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ തല്ലിയെന്നുള്ള ചീത്ത പേര് എനിക്ക് കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഡേ പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട എന്റെ വീട്ടുകാരോടല്ല എന്നെ കണ്ടു പേടിച്ച വിനു തലറങ്ങി വീണത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ ഗംഗേ ഡേ അവന്റെ ഈ തലചുറ്റില് അമ്പരപ്പിന്നുണ്ടായതാ താമസിക്കുന്ന വീടിനും പറമ്പിനും ഞാനിട്ട് വില കേട്ടിട്ടുള്ള അമ്പരപ്പ് നീ വിലയിട്ടെന്നോ ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് വിലയുണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി മറ്റൊന്നിന് വിലയിടുന്നത് അഭിമാനം അങ്ങ് അസ്ഥി പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമാ പടുകുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുമ്പോ വലിച്ചു കയറ്റാൻ കൈ നീട്ടിയാലും അതിൽ പിടിക്കില്ല അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കയ്യിൽ പിടിച്ചു കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നതിലും ഭേദം അകപ്പെട്ട കുഴിയിൽ കിടന്ന് ഒടുങ്ങുന്നതാ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് വിശ്രമിക്കുന്ന മണ്ണ അത് മുപ്പത് ലക്ഷമല്ല മുപ്പത് കോടി വില പറഞ്ഞാലും എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വിൽക്കില്ല കുറച്ച് ചാടുമ്പോ ഒന്നാലോചിക്കണം ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ചിലപ്പോ വാലാട്ടി നിക്കേണ്ടി വരും നീ എന്നെ ഏത് ജന്തുവിനോടാ ഉപമിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു ദേഷ്യമില്ല നായ കുറിച്ച് ചാടുന്നത് കള്ളന്മാരെ നേർക്ക വാലാട്ടുന്നത് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടവരെ മുന്നിലും പരിചയമില്ലാത്തവർ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് തൊടില്ല അച്ഛൻ തോൽക്കാതിരിക്കാനാ മകൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞു അച്ഛനോടും മകളോടും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം താമസിക്കാതെ അവസാനിക്കും അല്ല അവസാനിപ്പിക്കും വിഷുവിനും അച്ഛനും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫാ എന്നുവെച്ചാ 
ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളമാണ് വിശ്വന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് എന്തിനും വിശ്വം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വേണം നിൽക്കാൻ അവക്ക് വട്ട വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ആ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം നീക്കണ്ട ആളെ വിശ്വട്ടൻ ഇപ്പൊ നിനക്കിട്ടൊരു തലേരാനോ തോന്നെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുമ്പോഴാ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോന്നെ ആണായിട്ട് വീട്ടിലൊരാൾ വേണം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാൾ ഒന്ന് നടക്കേച്ചി എത്രയും വെയിറ്റ് മോളെ എന്താ എന്തു പറ്റി എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ദ്രോഹിക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട ഉണർന്നിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴോ സഹോദരിയും കുടുംബവും ദൂരെ എവിടെയോ കിടന്ന് അവസാനിച്ചോളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം അങ്ങനെ കരുതി അച്ഛനോടൊപ്പം അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം അനിയത്തിയുടെ വസ്തുവും അനുഭവിക്കാലോ തിരിച്ചു വരുന്നും ഇവിടെ ഒരു വീട് ഉയരുന്നും അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സഹോദരനല്ലേ എന്നൊരു സഹതാപം അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോ കാണും രക്തം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുമിക്കുമ്പോഴ കൂടപ്പുറപ്പാവുന്നെ
അല്ല ജനസേവനം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയോ ആ മക്കള് വളരുന്നത് കാണുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കരുതും വീട്ടിനൊരു തുണയാകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അവൻ ഏറ്റെടുത്തോളും ഇതുവരെ ഓടിതിനും കഷ്ടപ്പെട്ടതിനും ഒക്കെ കൂലിയായിട്ട് സ്വച്ഛമായൊരു വിശ്രമം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അല്ല മാമ്പു കണ്ടും മക്കളെ കണ്ടും മോഹിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് പണ്ടത്തെ കാരണവന്മാര് പറയുന്നത് നേരാ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പൂ പോലെ തന്നെയാ വീട്ടിന് ഉപകാരപ്പെടാത്ത മക്കളും ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസ സമാധാനത്തോടെ വന്നു കയറാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കോ ആദ്യം അമ്മയുടെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കട പെൻഷനായ ഭർത്താവ് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി വല്ല വീട്ടിലും കണക്കപ്പിള്ളയായി ജോലി നോക്കുന്നു കെട്ടിച്ചുവിട്ട മോള് കുഞ്ഞുമൊത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുള്ള എന്റെ സമാധാനക്കേട് എന്റെ വേദന അത് നീ മനസ്സിലാക്ക് പുണ്യവാളന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാടും കാണില്ല അന്യ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ആശ്രിത പരസനായിട്ട് കാണും അമ്മേ മതി വിശ്വ നീ അകത്ത് പോ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു വയസ്സായ അച്ഛൻ ആ ശ്രീധര സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടോ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പോകുന്നത് ജോലി കൊടുത്തവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പറയേണ്ടതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുക എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ അന്ന് ഈ ശാന്തമ ജീവൻ എടുക്കും